by the order of the magistrate, but reinvestigation started without any authority, without any written order from any quarter, and without uh, uh, getting any order from the magistrate. This was my first submission. And adding here, investigation started on 24th of July, 1979, whereas record of the case was taken on 8th of August, 1977. So this was my first submission. Now my next submission was, sir, it was incomplete, was Chalan was submitted before the court on 12th of September, 1977. It went to the session judge on the same day, and on the very next day, an application filed by the state for transfer of this case was allowed without any reason and any without court. any notice. Chief. An accused were summoned to appear before the High Court as a trial court, and thereafter, an application was submitted by Zulfkar Ali Bhutto where bias was alleged, and this was one of the ground of bias that no notice was issued to me. And while deciding that application, they concluded that under Section 526, no notice is required to the accused, and notice is only to the prosecution, which is not a bias, which is not a mistake, but I don't know what is the appropriate word to call this move of the prosecution. So sheer blatant uh, violation of the law, blatant. Okay. This, if you talk to a student of law, he does understand what is Audi or Trump part of. Okay. Such an important point. When they were made respondent by the state, no notice was issued. And then they concluded this. And thereafter, my submission was... 374, wala. Ah, with transfer, transfer, sir. My submission was that under section 526, subsection 2, when High Court withdraws a case, either on its own or because of transfer, High Court is required to follow the same procedure which is prescribed by the law for that particular court. And in this situation, this is part of the procedure of the Court of Session that they are required to submit a reference to the High Court and that sentence cannot be executed unless it is confirmed by two judges of the High Court. It has nothing to do with the appeal. Right. So these was precisely my submissions. Thank you. Now, sir, I will move. And uh, it is quite clear that this case may death sentence ko confirm karne ke baare mein koi order nahi nahi wo ho sakta hi nahi hai na ji reference nahi hai to order kaise hoga yani kya dekhiye ye to agar trial ek judge ne kiya hai to aur usne death sentence kar di hai to the reference can go to the high court and be placed before two judges to redundancy nahi thodi mushkil unne kiya nahi we are with you to that extent to khatam ho gayi na ji wo to kare karna zaruri karna zaruri tha aur wo bhi aap aap फरमा रहे हैं कि वो ये हो ही नहीं सकता है इस केस में मैं तो ये कह रहा हूं ना कि जब जैसे या तो देर इज एन अदर इंटरप्रिटेशन विच हैज बिन पुट फॉरवर्ड बाय माय लॉ चीफ जस्टिस कि हाई कोर्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज एक्टिंग एज ए कोर्ट ऑफ सेशन सो दे आर रिक्वायर्ड टू सेंड ए रेफरेंस टू एन अदर बेंच ऑफ द हाई यही हम हम भी यही कह रहे हैं होना मतलब नहीं हुआ ना जी यही दूसरा मैं ये कहता हूँ कि दूसरी जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर हम 526 को 374 के साथ मिलाकर पढ़े तो यू कैन सेफली ड्रॉ एन इंफ्रेंस दैट केस वेर सेंटेंस ऑफ that is provided cannot be transferred. Equal 374 in any case is far more important. Except murder cases. 
नहीं नहीं जैसे आपने कहा दो एग्जाम्पल नहीं नहीं इधर ऐसा नहीं हो सकता है सर वो बस अब देखे ना जी ये तो फिर आपने इंटरप्रिटेशन के प्रिंसिपल पे चलना है ना कि जब दो प्रोविजन है तो उसमें क्या करेंगे आप ज्यादा ये तो मेरे ख्याल में सिंपल सी चीज है मंजूर साहब इसमें जरा सेक्शन थ्री सेवेंटी फोर की जो लैंग्वेज है ना हाँ ये लिखा है वेन दी कोर्ट ऑफ सेशन पास सेंटेंस ऑफ दैट दोसीडिंग शेल बी सबमिटेड टू दी हाई कोर्ट अब इसमें अगर हाई कोर्ट खुद डेथ सेंटेंस वो यही मैं कह रहा हूँ जी वो मैं बता रहा हूँ उसपे वो साइलेंट है इस पॉइंट के ऊपर और आपने कहा कि सब सेक्शन थ्री के अंदर फाइव ट्वेंटी सिक्स में लिखा हुआ है कि वही प्रोसीजर फॉलो करेगी तो इस टू में टू में जी जी टू में लिखा है तो अब अगर ये जो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो सेंटेंस दी है ये तो हाई कोर्ट में जानी है अब हाई कोर्ट की कंफर्मेशन फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी नहीं 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 मैं तो ये नहीं ये अपील का तो फाइव टू सिक्स जो कह रहा है सर वो ये कह रहा है की यूँ समझा जाएगा की विड्रॉ नहीं हुआ सेशन कोर्ट इज रहा है यस ये ये जो पॉइंट है थ्री सेवेंटी फोर का के फिर हाई कोर्ट अगर ये किसी के मर्डर के डेथ सेंटेंस देती है किसी को तो फिर उसका कंफर्मेशन का जो प्रोविजन है वो इसके अंदर मैं इंप्लाइड तो लिखा हुआ है सर मे, नहीं। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि इस वजह से ये केस ट्रांसफर हो ही नहीं सकता इसके जो अलग पहलू है हो ही नहीं सकता वही है और सेकंड ये है कि अगर आपने कर लिया है तो फिर आप रेफरेंस भेजें हाई कोर्ट को डेथ पेनल्टी तो आपके ख्याल में अगर रेफरेंस जाता भी तो इंट्रा कोर्ट अपील तो है ही नहीं नहीं कोर्ट में जाता नहीं वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाना फिर जाना था ना बिल्कुल यही है रेफरेंस तो बिल्कुल कहीं भी भेजे वो तो इसमें अगर मेरे ख्याल में शायद कुछ हमें जवाब का हिंट मिलेगा अगर हम सेक्शन 375 भी देख लें क्योंकि हाई कोर्ट इज नॉट जस्ट रबर स्टैम्प बट इट कैन डू अंबर ऑफ थिंग बट मैंने तो पहले बताया था जनाब को प्रोसीजर लिखा हुआ है ऑनवर्ड कन्फर्मेशन इज जस्ट जस्ट ये कन्फर्म नो कन्फर्म देन डू अदर थिंग्स ऑल्सो एविडेंस भी रिकॉर्ड करा सकते हैं भेज सकते हैं बड़ा ये वो तो मैं पढ़ना चाहता हूँ तो अच्छा अच्छा इससे एक और बात उठती है जी सर एक तो है सेशन कोर्ट हाई कोर्ट ठीक बट I may be wrong, but जहाँ तक मुझे पता है whether it's a trial by third class, second class, first class magistrate, additional session judge, session judge, or whatever, they always by a single judge. Yes, ये भी है point. तो ये five member bench. There is no concept. There is no concept. क्योंकि वो control करना कोई कुछ सवाल पूछ रहा है कोई कुछ सवाल पूछ रहा है. फिर आप मेरा वो argument भी please consider कीजिए. Because there are other provisions in yes. the uh, CPC where conduct has to be recorded or something. But, Unless there is some specific law which says दिस नंबर ऑफ जजेज विल बी हेयर जैसे कि फॉर इंस्टेंस ट्रीजन केस में थ्री जजेज विल हेयर इट तो वो तो अलग बात है बट नॉर्मली दर्ज ए सी आर पी सी इन विजिट ट्रायल बाई मोर देन वन इसमें है कि कंफर्मेशन दो जज करेंगे हाँ वो ठीक है अच्छा सर अब दूसरा पॉइंट जो मैं अर्ज कर रहा था कि आप इंडियन जज डिक्शन को देखिए कितना बड़ा इंडिया है तो वहां एक केस भी नहीं रिपोर्ट हुआ कि जो हाईकोर्ट में आया हो मर्डर का क्यों वो इसी वजह से नहीं आया कि ये चीज हो नहीं सकती दो प्रोविजन है ना वो स्पेशल लॉ पे आ जाएगा वो जो प्रोविजन 374 की है हम कह रहे थे डिफरेंस है कि मार्शल लॉ नहीं लगते उधर अच्छा नहीं मैं दो केसेस जो दिए आपने वो शायद मार्शल लॉ का ताल्लुक नहीं था उनसे बहर नहीं वो बहरहाल वो तो हुए कुछ नहीं नहीं जी उसमें तो क्योंकि दोनों ने कहा जैसे था गोरा यूब साहब तो नहीं उसमें तो बहस ही नहीं हुई ना इस पॉइंट पे दोनों ने कहा कि ठीक है कर दो उन्होंने कहा कर दो फिर वापस चला गया एक वापस चला गया दूसरे में बरी हो गया उसे इश्यू ही नहीं आया ना जी ये इश्यू तो कोर्ट को देखे मुलजम का काम नहीं है कि वो कोर्ट को हर चीज बताए दिस इज ड्यूटी ऑन द कोर्ट अब मर्डर रेफरेंस देखना ये कोर्ट का काम है मुलजम को नहीं पता हर बंदा और फिर उस सिचुएशन को देखिए कि एक दिन एप्लीकेशन आ रही है और वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस अमीनुद्दीन कि हो सकता है ये तेरह को ही आई हो तेरह को आई है ना तो फिर वो पांच सौ छब्बीस में ट्वेंटी फोर आवर्स मुलजम का ही अगर वो मुलजम देगा अगर नहीं वो भी दे तो भी चौबीस घंटे से पहले नहीं होती तो ये आप देखे ना कि और उसकी मैंने वजह भी आपको बता एंड राइटली पॉइंटेड आउट बाय जस्टिस ये या कि वो अगर करते तो फिर उन दो जजों को शामिल करना पड़ता यही बात वो नहीं कर सकते थे कि एक ने बेल दे दी तो ये तो इतना ज्यादा इसके लिए तो मुझे रोक रहा है मेरा ये जहां पे मैं खड़ा हूँ इसमें ये सिचुएशन लग रही है कि जब हाईकोर्ट ने ट्रायल अपने पास रख लिए 
तो उन्होंने स्टेटस सेशन जज कर ले लिया बिल्कुल वही और उसके बाद फिर 377 में लिखा है कि कंफर्मेशन टू और मोर जजेस कर सकते हैं बिल्कुल यही है तो इसका मतलब एक वहां भिजवाना चाहिए था जो कि नहीं भिजवाया नहीं तो अगर अगर इसका मतलब मजीद मैं जस्ट बात बढ़ा रहा हूँ सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव थ्री सेवेंटी सिक्स थ्री सेवेंटी सेवन थ्री सेवेंटी सारा कुछ रिटेंडेंट कर दिया तो ये सारा उन्होंने जो तरीके कार दिया कि कम भी कर सकते हैं सजा और और फिर आप हेस्ट देखे ना हेस्ट देखे कि जब आपके केस की फाउंडेशन ही गलत है री इन्वेस्टिगेशन की प्रोविजन कहीं हो कुछ दिखा दे कि कम्प्लेट का क्या हुआ सर वो कुछ भी नहीं हुआ ना जी वो तो पड़ी रह गई पड़ी रह गई पता ही नहीं है कम्प्लेट का रिकॉर्ड आपके पास नहीं आया वो पड़ी रह गई उन्होंने उसको टच ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक पैरे में लिख दिया कि जी नहीं वो नूर अलाई केस के फैक्ट्स डिफरेंट थे इसके फैक्ट्स डिफरेंट है ये ट्रायल हो गया ये नहीं कि उसका हुआ क्या कोई ऑर्डर नहीं है कुछ नहीं है कि उस कंप्लेंट का क्या हुआ ये बेसिक प्रिंसिपल था कि सुनता तू एक बेंच ना जब एक कंप्लेंट चली गई टू मेंबर बेंच के पास तो सुनना तो उनको चाहिए था या अगर आपने पांच बना लिए थे तो तीन वो भी शामिल कर लेते वो नहीं किए गए तो ये ये तो बायस और जो आप फैक्चुअल लीगल बायस की बात करती हैं मैलिस की बात करती हैं ये तो मैलिस से ऊपर चली गई बात मैलिस तो रहा ही नहीं ये तो टोटल एक बिल्कुल आपने एक तय करके काम कर लिया कि यार लाओ और ठीक है अब आगे मैं जो आपको नहीं फिक्स भी नहीं सर वर्ड्स हैं व्हाट वर्ड वुड यू यूज मैं मुझसे ना करवाया तो मेरे मेरे लिए फिर पंजाबी में मैं कुछ कहूंगा तो वो फिर ये बताएं कि कंप्लेंट तो फिर है नहीं ना रिकॉर्ड नहीं आपके पास नहीं है सिर्फ एक पैरा है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं वो डिफरेंट चीज थी में मुलजम और भी शामिल कर लिए गए थे ये करके इसलिए ये हाई कोर्ट का सही फैसला है कि ये ये कंफर्मेशन वाला पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर किया नहीं ये तो डिस्कस कहीं हुआ ही नहीं पूछनी है कि सेंटेंस चलिए हो गई सिलसिला हो गया उसकी जो एग्जीक्यूशन है आ, वो नहीं हो सकती वो विदाउट कंफर्मेशन नहीं, नहीं हो सकती इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट हम ये कहें कि एग्जीक्यूशन जो है वो एब्सोल्युटली इलीगल बिल्कुल इलीगल एवरी स्टेप वाज इलीगल अभी तो आप आगे आएंगे स्टेप छोड़िए मैं सर ये ये कह रहा हूँ एग्जीक्यूशन वो तो बिल्कुल इलीगल है सर एक चीज इलीगल नहीं है यहाँ पे एक इलीगैलिटी नहीं है मैं अभी अभी नेक्स्ट पॉइंट आउट करूंगा इसका दूसरा एस्पेक्ट भी देख लेते फर्ज करिए कि जैसा कुछ भैया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कंफर्मेशन के लिए भेजा जा सकता था अलग ऐसी कोई प्रोविजन नहीं, नहीं, नहीं लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पांच जजेस का फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चार जजेस कंफर्म कर रहे हैं ना बेसिकली तीन ने तो बड़ी किया है प्रैक्टिकली तो चार कैसे कंफर्म कर सकते थे पांच वाले को नहीं कर एक को तो दो कर सकते हैं तो वो, वो, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फिर बेंच वो जो न्यूमेरिकल है वो टोटल स्ट्रेंथ पे तस्वर वो होगा आप ये नहीं कह सकते कि चार फिर तो इसमें मैं तो यहीं तक कन्फाइन करूंगा मेरी कंटेंशन तो यही है कि ये जो दो प्रोविजन अगर आप पढ़ें तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हाई कोर्ट को नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्रोविजन एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ अपील उसमें मुलजम का जिक्र ही कोई नहीं है इस तरीके से चलाया जाता है जब एक स्पेशल लॉ था जिसमें ट्रायल हाईकोर्ट चलाती थी उसमें तो कंफर्मेशन उसी हाई कोर्ट से होती थी नहीं वो कहा ट्राई कोर्ट हाई कोर्ट ने कभी भी नहीं सर स्पेशल स्पेशल लॉ के तहत जो नाइन्टीज में थे नहीं सर नहीं कोई भी नहीं था वो एक और वो सर वो थी स्पेशल कोर्ट वो एक बनी थी स्पीडी ट्रायल कोर्ट है एटीज की बात है नहीं सर नहीं वो और है ये स्पीडी ट्रायल कोर्ट एक्ट आया था एटी सेवेंटी फाइव का नो 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 सर वो सुप्रेशन है ये एटी सेवन में आया था कुछ साल दो साल के लिए रहा था फिर खत्म हो गया था आगे, आगे, आगे चले आपने लाहौर भी जाना है नहीं मैं कल चला जाऊंगा आज ही जाए आज ही जाऊं जैसे आप हुक्म करें अच्छा सर अब नो आई एम आई एम ड्राइंग योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल विच द कोर्ट वाज रिक्वायर्ड टू फॉलो इट इज स्टार्ट फ्रॉम 265 सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी फाइव ए दिस इज चैप्टर ट्वेंटी टू ए 
which was inserted in 1976. Before that, there were commitment proceedings, but this chapter was instituted. Now, sir, it starts with uh, 265A is not so relevant. 265B, B or C से शुरू होता है कि supply of statement in all cases instituted upon police upon police in all cases instituted upon police report copies of the following document shall be supplied. So this is the first step when accused come to the court. So on the first date of hearing, copies are supplied. For so bringing that, of charge. Yes. So that they know okay, what is your case against us. What is the evidence on the basis of which we are being tried or prosecution wants us. This procedure High Court has follow followed. Karnat. 260 High B. Yes sir. Now you can see the relevant section is 265 D. This is very important sir. If after perusing the police report, or as the case may be, the complaint and all other documents and statement filed by the prosecution, the court is of the opinion, this is very important, the court is of the opinion that there is a ground for proceeding with the trial of the accused, it shall frame in writing a charge. So the court is required, this is shall. Court is required to follow. इधर नहीं हुआ क्या? मैं सर सुना मैं अभी आ रहा हूँ ना जी उसपे मैं अभी आप उल्टा कर देंगे पहले बताएं नहीं हुआ फिर नहीं हुआ चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ नहीं चार्ज फ्रेम हुआ मैं अब थोड़ा सा मैं ओपिनियन ओपिनियन फॉर्म नहीं की ये क्या सर मैं ये अस्कर रहा हूँ कि पहले स्टेप पे आप कॉपियां देंगे मुझसे ये वो तो पता है सर नहीं अगली स्टेज का भी है ना और विदन सेवेन डेज सात दिन के बाद आप चार्ज फ्रेम करेंगे उससे पहले आप ओपिनियन फॉर्म करेंगे माम मटेरियल जो आपके पास हो उसको पढ़ेंगे कि देखेंगे ये एफआईआर है ये स्टेटमेंट्स है ये रिपोर्ट है डॉक्टर की ये एक्सपर्ट की रिपोर्ट है और हम समझ क्या था एक ऑर्डर होता है इन एवरी ट्रायल देयर इज एन ऑर्डर कि आई हैव पेरुस द रिकॉर्ड एंड आई हैम ऑफ द ओपिनियन देर आर ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अब इस केस में क्या हुआ योर लॉर्डशिप काइंडली लुक एट पेज थ्री ऑफ वॉल्यूम सेवन दिस इज द फर्स्ट डेट ऑफ हेरिंग वॉल्यूम वॉल्यूम सेवन सर वो जो पहला बेल आर्डर है ना ट्रांसफर का उसके अगला पेज जो आप कह रहे थे कि शायद इस पटिशन का आर्डर है डायरेक्ट उन्होंने एविडेंस को समन कर लिया यस अभी मैं पढ़ता हूँ मैं पढ़ लिया था आगे भी नहीं अभी बड़ी बात मजेदार बात है पेज सर थ्री पेज थ्री वॉल्यूम सेवन अब ये पहला ऑर्डर है ट्वेंटी फोर्थ नाइन सेवेंटी सेवन इससे पीछे आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि टू बी हर्ड ऑन चौबीस नौ उन्नीस सौ सतहत्तर पिछला देख लीजिए पेज जरा जब ये ट्रांसफर किया तो उन्होंने कहा कि चौबीस को सुना जाएगा तो ये फर्स्ट डेट हो गई अब इसका देखिए इसमें पैरा टू में जो है ना सर पैरा टू से पहले सर जी जी दिस केस इज एडजर्न टू द सेकंड ऑफ अक्टूबर 1977 फॉर ट्रायल यस अगला कहते हैं एविडेंस भी समन और उसके बाद कॉपी सप्लाई कर रहे हैं इसलिए मैंने आपसे उस वक्त पूछा था ना कि चार्ज का फ्रेम सर मैं इसलिए मैं इस बार सीक्वेंस में मैं आ रहा था ताकि सारी बातें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केटेड रिकॉर्ड है मेरी डिफिकल्टी ये है और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो है ना मेरे साथ चलें आपको पता चल जाए कि है क्या ये वो थोड़ी सी डिफिकल्टी इसलिए आ रही है नहीं तो मेरे लिए कोई ये ऐसी बात नहीं है अब आप देखिए इसको अब ये मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ लॉ है mandatory provision of law hai that you have to form an opinion this is the first date of hearing first date of hearing and first sentence adjourn for trial and evidence be summoned or ye ulti baat kar di and then they supplied the copy 265d ko totally ignore kar diya gaya aur ye mandatory hai you have to form an opinion exactly am i clear sir clear right अच्छा बड़े ये लोग पेश हुए थे एम अनवर साहब पेश हुए सर एम अनवर जो थे वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वही मैं कह रहा हूँ वो कुछ इसमें ये सारे ये सारे लोग किसकी तरफ से हैं सर ये आप जो ऊपर हैं एम अनवर इजाज हुसैन बिटालवी एम ए रहमान स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स फॉर द स्टेट जुल्फकार अली भुट्टो मिया मोहम्मद से कोई वकील कोई नहीं था ही कुछ नहीं सर कुछ भी नहीं अभी आए नहीं ना कोई वकील कहाँ से आएंगे पहले दिन तो वो पेश हो रहे हैं 
अंदर को लिखा हुआ है कि अंदर हुआ है कि साथ खड़े हैं बस आप गुल पेश हुए सर बड़ा कुछ हुआ अभी तो अगर मैं पूरी ये आपको पूरी एविडेंस पढ़ूंगा तो एक महीना लगेगा मगर ये मैं वो चीजें आपको बता रहा हूं जो शॉकिंग है प्लेटेंट वॉयेशन ऑफ लॉ है और वॉयेशन भी नहीं है वॉयेशन से अगली चीज है ये आपको जो ये मैल... लग रहा है जैसे केस का ऑर्डरशीट पढ़ी जा रही है ये सिविल केस की मैं ऑर्डरशीट पढ़ रहा हूँ नॉट अ क्रिमिनल केस की मतलब कुछ लग का ऐसे रहा है जैसे कि एक पॉइंट दूसरा पॉइंट जैसे जब आप एक्चुअल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे अब मगर ये बड़ी मटीरियल डेट है की आप एक पहली डेट पे बंदे आ रहे हैं आप ओपिनियन पहले दे रहे हैं कॉपीज बाद में सप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या फायदा आपने तो राय पहले बना ली के केस इज फिक्स मलिक साहब ये पेज पेज टेन के ऊपर ये जरा सर से पूछ लेते ना चार्ज के बारे में पेज इलेवन के ऊपर ये तीन दस उन्नीस सौ सतहत्तर का ऑर्डर है ठीक है पैराग्राफ फाइव केस इज एडजेंट टू अलेवेंथ अक्टूबर नाइनटीन सेवेंटी सेवन फॉर ट्रायल विटनेस शेल बी प्रोड्यूस ऑन द डेट फिक्स सेवन डेज एडजमेंट हैज बीन गिवन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन जी उसी दिन चार्ज फ्रेम चार्ज अब आप ग्यारह दस को देखे तो चार्ज ग्यारह दस को फ्रेम जी जी उसी दिन को हुआ है चार्जेस रेड एंड एक्सप्लेन टू दूस दे प्लीडेड नॉट गिलेक्टफुल सबमिशन इज that there is a procedure procedure you have to follow which is for the court of session that procedure says that first you will supplies the copy then you will form the opinion and how can you form the opinion without without perusing the record you may need assistance of the counsel at that time even before before filming of charge before filming of charge 265h ki roshni mein it is a conviction by the court of sessions or the high court ye conviction to session court ki samjhi jayegi yahi baat hai ha to yahi main keh raha hu confirmation unless it is confirmed by the high court nahi hogi nahi ho sakti hai main yahi to main submit kar raha hu sir this is the first time this point has been raised first time 374 and credit go to justice sha for writing such a beautiful judgment and ye, highlighting the importance malik sir dekhiye ye jo charge frame karna hai jaise aapne kaha ki opinion form karne ke suppose kisi aur case mein agar material ki buniyad pe evidence itna na ho ke charge frame kiya ja sake wait ho jayega 265 ke ke power istemal karta ye ye very bada ji pertinent question puchha hai justice mandokhel sahab ne acha ye ye aapke apni hath se ho ki mandokhel sahab ne bada important question puchha hai वो कहते हैं कि अगर कोर्ट चार्ज फ्रेम करने की पोजीशन अपना आती है स्टेज पे और वो कहते हैं कि द मटेरियल इज नॉट सफिशिएंट व्हाट विल हैपन सो दैट इन दैट सिचुएशन कोर्ट हैज द पार्ट टू क्विट द क्यूज अंडर सेक्शन 265 के कि ये हमारे पास ये मटेरियल ही नहीं है हम आपको क्या चार्ज किस जग किस पेज पे चार्ज ये ये पेज 12 पे एक ऑब्जेक्शन रेज किया था मिस्टर भुट्टो ने चार्ज जी जी पेज 12 पे सिर्फ लिखा हुआ है वो प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन रेज बाय द काउंसिल फॉर सिर्फ मेंशन है चार्ज चार्ज किस पेज पे मिलेगा सर मिल गया मैं आई वाज एड्रेसिंग द पेज 12 पे आप बता दो ये लॉचो विद सर वॉल्यूम 2 पेज 1 पेज ट्वेल्व के ऊपर एक ऑब्जेक्शन ओवर रूल हुआ है विच वॉज रेज बाई दी काउंसिल कोई ऑर्डर नहीं है कोई ऑर्डर नहीं है कोई पता नहीं क्या ऑब्जेक्शन था वो मैंशन नहीं किया नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं उस प्रिंसिपल को भी वायलेट किया कि अगर सारे मुलजम है तो चार्ज आप इकट्ठा करेंगे उन्होंने चार्ज भी अलहदा अलहदा कर ठीक वो बताओ फोर्टी नाइन पेज है इसका इससे अगला पॉइंट नोट करो जिसके बाद आना है
सबमिशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है द प्रेजिडिस वॉट प्रेजिडिस वॉज कॉज टू द अक्यूज तो अगर चार्ज तो देखें वो आपकी बात ठीक थी कि नोटिस होना चाहिए था वहाँ ठीक था यहाँ पे ये कहना कि चार्ज उनने डिफरेंट डिफरेंट कर लिया उससे चल छोड़ दें मैं इसको इससे ज्यादा बात नहीं कर मैं वही कहता हूँ आप उस चीज पे रखें जहाँ पे अक्यूज सर मैंने इसको जस्ट पॉइंट आउट किया मैंने स्ट्रेस नहीं किया ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है मैंने इसको ये नहीं कहा कि आप इसकी बुनियाद मैं तो वो बातें बता रहा हूँ जो शॉकिंग है वो बता रहा हूँ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं किया वो बता रहा हूँ नहीं वो तो उल्ट कर दिया ना आपने अपना प्रेजुडिस शो कर दिया कि आपने पहले रख लिया कि जी केस को एडजर्न करो फॉर एविडेंस फॉर ट्रायल इसका मतलब आपके दिमाग में पहले ये बैठा हुआ है मुलजम आया है ना उसका वकील है ना आप कोई कागज देखे हैं ना आपने कहीं लिखा है क्योंकि प्रॉब्लम यही होती है ना जी कि ट्रांसफर नहीं करना चाहिए वो जो एपिलेट कोर्ट के जजेस होते हैं दे डोंट है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रायल जिंदगी में काफी चीजें सिर्फ इंसान एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कर सकता है किताबें पढ़ के नहीं कर सकता वो जो ट्रायल कोर्ट के जजेस होते हैं जो लॉयर्स होते हैं वो सारे वेल वर्स्ड होते हैं ना कि ये स्टेज है ये स्टेज है अब जो फाइल जाती है हाई कोर्ट की कंफर्मेशन में वो जो रीडर या अहमद भेजता है उसको नहीं पता ये क्यों विजडम क्या है इसके पीछे वो कहता है लिखा भेजो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये करना ही नहीं चाहिए केस हाई कोर्ट का काम ये नहीं है ये तो एक प्रोविजन रख दी गई है इंडिया में क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं को केस ट्रांसफर हुआ हमसे पांच गुना बड़ा है कोई केस क्यों नहीं अब आगे देखिए मैं समझता हूँ उसका जवाब ब्रेक से पहले मिल चुका है तो वह माशाला नहीं थे अच्छा अब मैं जो ऑर्डर पढ़ने लगा हूँ ये बड़ा बहुत ही ये भी एक पेनफुल ऑर्डर है कि क्या इस ऑर्डर के बाद चीफ जस्टिस साहब को ये केस सुनना चाहिए था ये अब ऑर्डर बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर है कि जहां चीफ जस्टिस साहब मुलजम से नाराज हो गए हैं और ये लिख रहे हैं कि मैं नाराज हूं ये लिख रहे हैं मैं नाराज हूं आपके साथ वकील की तरफ कलामी हो जाती हो जाती है और वो बात खत्म हो जाती है मगर अगर आप पार्टी से उलझ जाएं या पार्टी के खिलाफ आपको प्रोसीडिंग की दरखास्त दे दें किसी को तो क्या फिर आप जज रह सकते हैं इसको बायस कहेंगे प्रेजुडिस कहेंगे क्या कहेंगे अब मैं आपको पेज 49 इसी वॉल्यूम यही है ना एक सेकेंड आप आगे जाने से पहले जरा मैं आपको एक सवाल पूछना था सर हुक्म करें तीन सौ दो इज डिपेंडेंट ऑन द कंस्पिरसी करेक्ट यस जी इस केस में इस केस में यस इफ कंस्पिरसी गोज तीन सौ दो कलेप्सेस टू द एक्सटेंट ऑफ कंस्पिरेटर्स टू द एक्सटेंट ऑफ मिस्टर बुट्टो यस यस नाउ प्लीज कैन यू कम टू द फर्स्ट चार्ज यस And just read it. Where are the particulars in this charge? Oh, sir, I. Hey, the the uh, accused is entitled. This is a case of conspiracy. Now, please, please just read uh, it. He uh, added that you For, sometimes in the middle of 1974. Then where conspired? Ah, it was necessary. But sir, I. Yeah, I'm saying. Sir, 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 I'm ये तो बातें मैं जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूं कि मैं उन चीजों पे जा रहा हूं जिनका जवाब यहां बैठे किसी बंदे के पास नहीं मैं तो अगर ये तो बातें आपकी बात बिल्कुल ठीक है अब वो पढ़े रेलिवेंट प्रोविजन हाउ ए चार्ज टू बी फ्रेम टाइम प्लेस सब कुछ आपने मेंशन करना है उसमें टू से आगे शुरू हो जाए वो तो है ही नहीं यहाँ पे समटाइम्स कौन सा टाइम था कहाँ पे थे क्या था मगर मैं कहता हूँ उसको इग्नोर करें जैसे वेरी राइटली पॉइंटेड आउट बाई मिस्टर जैसे यही आ कि जी वो ठीक है चार्ज अगर उन्होंने उस तरह नहीं भी किया तो प्रेजुडिस को वेरी राइट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ नहीं नहीं बट आपकी बात ठीक है मैं मैं सिर्फ इसलिए उसकी अहमियत देख रहा हूँ बिकॉज इफ देर आर सम केसेज वेर यू कैन कन्विक्ट सेपरेटली ठीक है बट हियर मर्डर इज डिपेंडेंट ऑन कंस्पिरसी वाइट राइट विच इज नॉट जनरली द केस मर्डर हो गया ठीक है वो अलग भी हो सकते हैं बिल्कुल ठीक तो अगर अगर उसको खत्म करें तो दूसरा ऑटोमेटिकली कलेप्स हो जाएगा अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अक्यूज जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे मैं तो एग्री कर रहा हूँ सर इससे 
मैं तो इस पे कह रहा हूँ की ये ये बात हंड्रेड परसेंट एक्ट ऑब्जर्वेशन अप्रिसिएटेड अब सर मैं पेज जी सर फोर्टी नाइन पे हूँ जी फोर्टी नाइन सर अब मैं पढ़ने लगा हूँ ये दो लाइनें ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सबके लिए ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ फिटनेस ये सर पेज फोर्टी नाइन वॉल्यूम सेवन पेज फोर्टी नाइन वॉल्यूम सेवन मिल गया सर जी ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस वाइल डिस्क्राइबिंग द पर्पज फॉर विच द फर्स्ट हैंड गन हैड ऑलरेडी बीन सिक्योर्ड बाई गुलाम मुस्तफ़ा द विटनेस स्टेटेड दैट इट हैज बीन ऑप्टेन फॉर द यूज अगेंस्ट चीफ जस्टिस एंड हैज ऑलरेडी बीन यूज अगेंस्ट फिल्म एक्टर मोहम्मद अली the witness later corrected by saying that by chief justice he meant retired justice sayed jameel hussain rizvi ab aage relevant hai the acting chief justice while pointing out to the witness stated he should have said judge and not chief justice observed that the turn of chief justice had not yet come at this stage accused said a butto remark from the seat aayega the acting chief justice directed the officer in charge of the police station on his court duty to take note of it and have an entry made at the nearest police station abage the acting chief justice further remarked not that he was offended by the remarks but if anything did happen somebody would be accountable to iske baad judge rehna chahiye ye main samjh ye kya keh rahe hain samajh nahi aayi baat main main kya aayega main samjha deta hu ji हुआ ये कि एक विटनेस का बयान हुआ उसने कहा जी कि एक स्टैंड गैन मुझे पहले भी मिली थी फॉर यूजिंग इट अगेंस्ट द चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस तो उन्होंने बाद में उसने कहा सर वो मैं चीफ जस्टिस गेंस का क्या मतलब क्या मारने के लिए और और क्या करना है स्टैंड गैन से जरूरत नहीं है उसका ये एक स्टेटमेंट है कॉन्टेक्ट ये है जी की एक विटनेस आया उस थर्टी वन को पढ़ना चाहेंगे फिर उसको पढ़ लेते हैं नहीं मेरा मतलब वो कह रहा है कि मैं चीफ जस्टिस को भी कतल कर रहा था मोहम्मद अली को भी कर... ये नहीं कह रहा ये नहीं कह रहा वो कह रहा है विटनेस ने कहा कि मुझे स्टैंड गन मैंने पहले ली थी फॉर द चीफ जस्टिस रिटायर्ड चीफ जस्टिस एज ए गार्ड नो सर नो वो फॉर उसको मारने के लिए और फिर हम एक्ट्रेस मोहम्मद अली फिर वो कहता है कि जनाब हकीकत ये है कि मैंने कहना था जस्टिस जमील हुसैन रिजवी तो मैं चीफ जस्टिस कह गया हूँ इसको करेक्ट करें तो एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी चीफ जस्टिस की बारी नहीं आई तो भुट्टो साहब ने कहा वो भी आएगा भुट्टो साहब ने जब एक रिमार्क साहब देते हैं तो आगे से मैंने भी कुछ कह दिया ये जो गुलाम हुसैन है ये अप्रूवर है ये क्या नहीं नहीं गुलाम हुसैन वो विटनेस है अप्रूवर जो सारे ऑपरेशन को कमांड कर रहा था तो ना सिर्फ उन्होंने इस कंस्पिरसी में थे बट एक अर्लियर कंस्पिरसी में भी थे कि एक्टर मोहम्मद अली और उनका कहना यह था कि हमें ये भी टास्क मिला था नहीं तो ये तो बहुत क्रेडिबिलिटी टू द विटनेस पे चली जाएगी सर तो अब उस पे चले जाएंगे वो तो दूसरी साइड पे है अभी पहले मोहम्मद अली का इनसे क्या ताल्लुक हुआ सर वो एक वाक्य बयान कर रहा है ना अपनी एक्टिविटीज बता रहा है कि हमें ये 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 करने के लिए कहा गया इसके अलावा भी वजह वजह अब ये तो उससे पूछी जाएगी या उसे... कुछ उसने कुछ उसके मेन स्टेटमेंट मेन स्टेट वो बता रहे हैं ना हाईलाइट कर रहे हैं कि उस दौर में ये काम हो रहे थे और ये जो जरूरी नहीं कि ये जो अकेला इनके साथ हुआ दूसरों के साथ भी हो रहा था नहीं देखिए अब फिर सॉरी आई एम बिलेबरिंग द पॉइंट फिर या तो वो ये जाहिर करना चाहता था अप्रूवर विटनेस के आई वॉज द हिट मैन टू डू वेरियस थिंग वुड स्पीक अगेंस्ट दिस जेंटमैन ठीक है तो उस उन्होंने बात की थी तो उसको भी मानना था मोहम्मद अली ने बात की नहीं नहीं जो स्टेटमेंट है उसने कह दिया कि मुझे एक्सटेंड गन मिली थी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट लगाने के लिए 
بجائے جج کے نام چیف جسٹس کا نام لینے کے لیے لفظ چیف جسٹس کہہ دیا چیف جسٹس کا بھٹو صاحب نے بھی کہہ دیا آئے گا میں دوسرا پہلو وہ تو بات سمجھ گئے اینڈ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہوگا اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا اور دوسرا کہتا ہے میں افینڈیڈ ہوں افینڈیڈ ہوں اور اگر ہوا تو میں آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا اب میں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس سچویشن میں جب جج کا ملزم کے ساتھ پرسنل گرج ہو جائے اور جج اس کو چاہے کہ سزا ملنی چاہیے تو کیا وہ جج رہے گا یہ ہے میرا پوائنٹ اس میں ایک اور پہلو بھی ہے اگر آپ پیج پچاس پہ آ جائیں اگر آپ پیج پچاس پہ دیکھیں سائن سب کر رہے ہیں سارے کر رہے ہیں نہیں نہیں اگر اوپر دیکھئے the acting chief justice directed he doesn't say the court directed اس کا مطلب ہے کہ باقی یہ سائن نہیں کرنا چاہ رہے تھے یہ بات پتہ نہیں اب یہ بھی نہیں نہیں مطلب if it's a collective court then you write unless there's a dissent or something صاحب اس کو تھوڑا allowance دیجئے کہ جو ہمارے جیسے لوگ ہیں انگریزی میں ان کا مسئلہ ہو جاتا ہے اب وہ تو چلے اس کو اتنا important یہ PW کون سے نمبر تھا 31 آپ پلزن کہہ رہے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں بلستان کی 31 اچھا چلے اب point بڑا important ہے سر point بڑا important ہے پوائنٹ یہ ہے کہ آپ باعث دکھا رہے ہیں یہ باعث ہے اس سے اکر گیا اس کو آپس میں ان کی یہ ہر آپ اس کو ایکیوز بنا رہے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کے خلاف پرچہ کروانا یہ ہے اس کا مطلب یعنی کمپلینٹ بن گئے کمپلینٹ بن گئے لے کے اس کے لیے جج کے کمپلینٹ بن جائے تو کیا پھر اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اس ٹائل میں کوئسٹن یہ ہے اور کیا باقیوں کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا جنہوں نے آرڈر سائن کیا یہ پوائنٹ ہے یہ جو باعث میلس ہم ڈونڈ رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے کہ وہ تو کہتا ہے کہ اس کا نام سے پٹ درج کراؤ اور اگر مجھے کچھ ہو گیا اگر مجھے کچھ ہو گیا اس کا مذہب میں دنیا میں نہ رہا تو پھر اس کو پکڑ لینا یہ 107 اور 151 کی کاروائی کرنا چاہتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے اس میں دونوں پٹھے ہوتی ہے اس نے کہا کہ اپنی انشن کر دی کہ یہ مجھے مروا دے گا میں نے کوئی انمیریکل ہو گیا نا تو سر آپ کا اس کا مطبع ہے جس بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ سزا ملے میری خواہش ہے اس کو سزا ملے کسی اور کیس میں تو اگر آپ اس کا ٹرائل کر رہے ہیں تو اس کی فیٹ کیا ہوگی کہ جو اگر ملزم نے کوئی بات کر بھی دی وہ تو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں اس آرڈر میں یا تو پھر اس کو پھر بیان کلی بنائیں نہیں پہلے تو آپ نے کہا ایڈ دیس اکیوز ریڈی بوٹو ریمارک یہ سٹارٹ آپ نے یہ سٹارٹ چیف صاحب نے لیا تانٹ انہوں نے کی کہ ابھی اس کی باری نہیں آئی یہ وہ کس کو سنا رہے تھے یہ بات وہ کس کو کہہ رہے تھے وہاں کون تھا جو باری لہا رہا تھا یہ باری تو ان کو کہہ رہے ہیں نا تو اب جیسے آپ مجھے کچھ کہیں تو میں آگے سے کہہ دوں تو آپ کہیں آج آپ نے تو کنٹیمٹ کر لیا بس ہی کہا ہم نے جو کہا وہ چھوڑ دیں آپ جج کی کرسی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیف کی باری نہیں آئی what do you mean اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو مارتے ہیں وہ آگے سے اس نے کہا آئے گا اب کہہ دیا ہوگا اب اس کے اوپر پورا آرڈر لکھوانا کہ اسکوٹ والے کو کہو کہ تھانے جاؤ رپٹ درج کراؤ تاکہ آگے کوالیسائی کر رہے ہیں کہ کل کو ملک صاحب ہوا کہ بیسی آرڈر کر دیا تھا کیا جی یہ ریپورٹ کر دی تھی جج صاحب نے جی وہ آرڈر میں لکھی ہے چیف جسس آپ ابھی آرڈر پاس کریں کہ بھی ان کو لے جاؤں تو یہ تو لے جائیں گے مجھے یہ پوچھنے اس میں کوئی دوسرا تو رائے نہیں ہے سجربہ کر کے دیکھ لیں میری وجہ سے کبھی نہیں ہوتا ہے اب نہیں چلے میں میں تو ایسے آپ کو بات کر رہا ہوں ابھی چیف جسٹس آئی کوٹ کا ہے آپ تو خود چیف جسٹس رہی ہیں اب وہ اس کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اس بندے کے خلاف یہ کاروائی کرو who will dear and in that time at that time when there is a martial has not been brought on the record کہ واقعی ہو گیا تھا نہیں وہ تو obviously ہو گیا ہوگا وہ اس کی جرت ہے وہ جو بچارہ سب انسپیکٹر ہے کہ وہ کمپلائی نہ کرے آپ اس میں بات نوٹ کرے نا کہ کتنا پرسنل میرے اندر وینم ہے یعنی اس کا اپنے سائن جاتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ ہو یا نہ ہو لیکن آرڈر سے پرسنل گرج سامنے نظر آ رہی ہے ثابت ہے اسٹیبلش ہے نظر نہیں آ رہا اسٹیبلش ہو گیا اس کا اپنے سائنگل سے بھی دے سکتے ہیں ملک صاحب کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہوتا تو پرچہ کیا ہے بلکل پرچہ کیا ہے تو یہ اس پر بن سکتے تھے کیسے ہنڈرڈ پرسن ہنڈرڈ پرسن چلے ہیں پہلی ہو گئی اس کو لیکن افسوس یہ کہ پائلٹ کہتے ہیں پانچ سی پہلے ہو گئے وہ موقع دیکھنا آگے کیا ہم دیکھیں اچھا سر اب میں اگر اس سٹیج پہ آپ کو وہ ٹریبیونل کی بات بتا دوں 
जिसमें वो कसूरी साहब का स्टेटमेंट ट्रिब्यूनल ने रेफर किया है ये सो आई एम नॉट आई एम आई एम नॉट एड्रेसिंग यू प्लीज नहीं आप हमें बताएं ना आप कोर्ट से बात कीजिए मैं रिकॉर्ड आप हमसे बात करें ये तहमुल रखिए आई हैव नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू कसूरी साहब यू आर रिस्पेक्टेबल फॉर मी आई एम रेफरिंग द रिकॉर्ड आई डोंट डोंट हमें मुखालिफ सर मगर अच्छा नहीं लगता नहीं नहीं अब क्या करें बुजुर्ग हम उनको मना कर रहे हैं पहले ये बता दें ट्रिब्यूनल बना कैसे और क्या हुआ सर अब मैं पहले एक तरफ से फारग हो जाऊं तो फिर बता देता हूं ये ट्रिब्यूनल सर इस तरह बना कि गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल बनाया अंडर द ट्रिब्यूनल ऑफ इंक्वायरीज ऑर्डिनेंस 1969 के तहत वन मैन ट्रिब्यूनल था ये नोटिफाइड हुआ इन गेजेट ऑफ पंजाब ऑन अलेवेंथ ऑफ डिसम्बर नाइनटीन इसकी जो रिपोर्ट आई उसकी कॉपी हमें मिली है उसकी प्रोसीडिंग हमें नहीं मिली इसका ऑब्जेक्ट क्या था ऑब्जेक्ट के क्या हुआ है इसके पीछे वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी हैं उसके अगर वो कहते हैं मैं वो भी पढ़ देता वो मैंने पढ़ ली है पूरी रिपोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा है रिकॉर्ड का हिस्सा है उसका पेज कौन सा जिसमें ये है पेज फोर्टीन है इसका कौन सा वॉल्यूम में वॉल्यूम नहीं सर एक ही इतनी सी रिपोर्ट है क्योंकि उसमें उन्होंने दिखाया है कि दे मे बी अदर पर्सन हु में बी इन्वॉल्व कुछ उनके आपस में कुछ चल रहे थे नहीं नहीं ये और चीज है वो और चीज है ये और चीज है आप वो रिपोर्ट वो रिपोर्ट अगर देख लें जरा मैंने देखी हुई क्या पॉइंट क्या बता रहे सर मैं ये पढ़ना चाहता हूँ थोड़ा सा अगर इजाजत दे इसको पढ़ लेना जी जी पढ़े जी प्लेस मैं पढ़ देता हूँ चले आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कौन से ये सर पे, पेज फोर्टीन पैरा फिफ्टीन कॉपी भी है कॉपी है या नहीं हमारे पास ये ये, ये ट्राइब्यूनल ने अपनी फाइंडिंग किस तारीख को ये कंप्लीट की है उसने है किसमें मैं सर बता ये पढ़ी ये ये है ओरिजिनल तो हमारे पास है पता नहीं कॉपीज बनी है आप ऐसा करें आप पढ़ लें हमारे पास ओरिजिनल हम कॉपीज कर लेंगे बाद में आप पेज ट्वेंटी सेकेंड फेब्रवरी 1975 पेज पेंसिल से लिखा हुआ है अच्छा जी वही वही टाइप वाला पेज टाइप पेज है ना जी ये फोर्टीन है टाइप पेज फोर्टीन वन फोर उसके नीचे पार्ट टू लिखा हुआ है रिपोर्ट ऑफ द ट्रेवल इसमें तो हमारे पास नहीं है जी पैराग्राफ कौन सा है पैराग्राफ पंद्रह सर ये जो अब ये देखे ओनली मोटे वाला इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं हुई और आपने एक ट्राइब्यूनल बना दिया तो इन्वेस्टिगेशन फिर क्या होगी इन्वेस्टिगेशन को रोका तो नहीं ना ट्राइब्यूनल ने जी उसने तो आगे जाके उनको गाइडेंस दी है कि इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन फैक्ट फाइंडिंग मशीन हाँ हाँ उसका उसके इन्वेस्टिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं है वाई शुड वाई शुड वाई शुड देर बी अ ट्राइब्यूनल वो मैं मैं उस पर तो सिर्फ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ उसमें जो के इस केस के लिए बड़ी जरूरी है हाँ। वो आप उसको डिक्लेयर कर दें कि ये वो गलत मैं ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ जहाँ पे क्रिमिनल जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटर नॉट बाय दीज ट्राइजन बिल्कुल आई एम विद यू सर के कहीं जरूरत नहीं है क्रिमिनल इंसिडेंट में ट्राइब्यूनल बनाने की वो तो एलिगेशन है उसकी एविडेंस कलेक्ट तो करें बिल्कुल ठीक मगर एक एक सरकमस्टांस आ गया ना उसमें मैं तो वो रेफर करना चाह रहा हूँ कि अब वो एक चीज आपने खुद ही एक ऑर्डर आई थिंक अगर हम उसका सिनारियो देखें एट दैट पॉइंट इन टाइम मिस्टर बुट्टो वॉज अ प्राइम मिनिस्टर एंड एलिगेशन बींग मेड सो प्रॉबली टू raise the stakes or whatever you want to call it a judge of the high court was constituted as a tribunal ke kahi ye dekhe police to nahi karegi sahi investigation to shayad ye wajah ho sakti hai aur mere khayal mein ye yahi wajah hogi ke malik sahab is tarah ke tribunal bane hai jab aap issue ko par karna chahe to fir aise tribunal hote hain sach dono taraf jati hai na baat but the point of uh, my lord yahi of freedi is very relevant because in criminal case it is always nahi wo to usko jab agar ban gaya na ban gaya main to main to isliye refer kar raha hu जी जी बताएं फिर पढ़े इन एक्सप्लेनिंग द मेंशन ऑफ मोटिव इन द एफ आई आर अब ये आगे बड़ा जरूरी है द कंप्लेनेंट मेड इट क्लियर एंड हु इज द कंप्लेनेंट मेड इट क्लियर 
that it does not necessarily mean that he was subjected to this and at the precedent attack directly at the bidding of the Prime Minister or that the attack was organized by someone in government or party. He said on political differences, whatever their nature or extent, such a public condemnation by the Prime Minister who happened to be for the time being the repository and source of all political and governmental power could prompt a die-hard and over-enthusiastic person or a trigger-happy individual in the government or outside of the party or not to accomplish his extermination from the scene. اب یہ وہ وہ جو بات ہے کہ وہ ان کا نام آیا تو کیا وہی تھے اب وہ ٹریبیونل ریفر کر رہا ہے ان کی اسٹیٹمنٹ کو دس از از کیس ہی ڈڈ ناٹ اپیئر آئی ڈونٹ نو ویدر اپیئر آر ناٹ بٹ دس از ان دا ریپورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا انہوں نے ان کی اسٹیٹمنٹ بتائی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں کوئی ان کی باتیں سن کے شاید کسی اور نے بھی کر دیا ہو یہ میں پڑھنا چاہتا اچھا یہ جو ٹریبیونل کی رپورٹ ہے یہ سیونٹی فائیو کی بیٹا ابھی نہیں ابھی جی سر ٹریبیونل کی جو رپورٹ ہے اس میں کچھ ڈائریکشن دیے تھے یہ دیے تھے اس پہ عمل ہوا یا نہیں ہوا اب پتہ نہیں جو وہ تو انویسٹیگیشن کا کام ہے اب اس کا مجھے نہیں پتہ انہوں نے کہا تھا یہ 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 لائنوں پہ کرو اب یہ تو جنہوں نے چلان دینا تھا رپورٹ دینی تھی وٹنسز دینے تھے ان کا کام تھا نا یہ ٹرائل کورٹ میں یہ رپورٹ سبمٹ ہوئی ہاں وہاں آئی یہ وہاں آئی یہ تو ان کے بیان سے کنفرنٹ نہیں کروائے گے نہیں وہ انہوں نے اجازت نہیں دی کیونکہ بیان تو پتہ نہیں آیا بہرحال وہ وہ تو بڑی سر لمبی ابھی میں تو صرف ایک گوا کو ٹچ کروں گا میں آپ کا ٹائم بچاؤں گا دیر آر فورٹی ون وٹنسز میں نہیں چاہتا پھر وہ بڑا لمبا ہو جائے گا فورٹی ون کی نہیں صرف کمپلینٹ کی چونکہ اسٹیٹمنٹ آگیا ہے وہ کنفرنٹ ہونا چاہیے تھے سر وہ آنا چاہیے تھا وہاں کنفرنٹیشن کو پرمیٹ ہی نہیں کیا گیا انہوں نے اب آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ اب اتنی باتیں ہیں نا جی اتنا زیادہ ہے مٹیریل کہ وہ ٹائم کا ایشو آ رہا ہے آپ کے پاس اب فورٹی ون وٹنسز ہیں میں صرف ایک گوا کو فوکس کروں گا باقی آئی ول ناٹ گو ٹو ادر ایویڈنس سو اب سب ہم آ جائیں اس پہ ایویڈنس آف مسعود محمود پی ڈبلیو ہی از پی ڈبلیو ٹو پی ڈبلیو پی ڈبلیو ٹو سر ابھی میں اس کو پڑھ نہیں راجی میں ابھی ذرا تھوڑا سا والیم نوٹ کر لیں والیم ٹو ہے والیم ٹو ہے اس کا ذرا سٹوری ادھوری رہ جائے گی یہ ریپورٹ کا لاس پیرگراف پڑھ دیں مائی کلیگز ڈونٹ ہیو دا بینیفٹ آف دس ریپورٹ یہ والا ڈائریکشن والا تھرٹی سکس ہاں In short, the direction that I propose giving to the investigating agency are the following. A more thorough and expert examination of the spot, preservation of property connected with the crime already recovered or recoverable from the spot, expert examination of all the recoveries, recovered article together with a view to narrow down the class of weapon used in the commission of the crime, natural witnesses to the occurrence that is resident of the area uh, invites at the house of Bashir Shah the, pet, uh, the patrol uh, the patrol parties to be subjected to more purposive interrogation particularly for ascertaining the number of shot fired, number of weapon used and the suspect and the surviving occupant of the car should have been positively interrogated on certain aspect of the investigation, the material witnesses in the case and the suspect to be fully protected against physical harm. I am going to ask you, the 41 witnesses were the car occupants. The car occupants were not in Swai Kasuri Sahib, the rest of the other witness box. Okay, these were the invitees of the house of Bashir Shah. No, no. Achha, the other thing was the, the the other thing was the how many shots were fired at the car? No, 
कितने निशान थे अब ये तो उन्होंने नंबर रिकॉर्ड में कुछ आया 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 की वो जो जिसने उसको एग्जामिन किया था उसकी फोटोग्राफ ली थी वो बात आई बट सर नहीं मतलब मेरा तो वन शॉट है ये मौत नहीं काफी है काफी है वो, वो सब शायद आप बता चुके हो शायद मैंने मिस किया हो एक कंप्लेंट आई है कंप्लेन की तरफ से तो फिर जो इन्वेस्टिगेट वो एट द टाइम एंड दस टुक प्लेस फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और वो मुड़ गया मिस्टर भुट्टो की तरफ उस दौरान क्या इनकी कोई स्टेटमेंट आ गई चार्जिंग मिस्टर भुट्टो फॉर द मर्डर ऑफ हिस्स फादर कहा कंप्लेंट में या इस केस में नहीं इस केस में कंप्लेनेंट की फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुई और वो इन्वेस्टिगेशन का रुख जो था वो मिस्टर भुट्टो की तरफ मुड़ गया ये 77 की बात कर तो उस दौरान इनके कोई हाँ हाई आया इनका तो कोर्ट में भी स्टेटमेंट आई है कोर्ट से पहले नहीं कोर्ट से पहले इन्वेस्टिगेशन में डेफिनेट आई हो किस तरह मैंने पार्टी ज्वाइन की किस तरह मैंने मुखालफत की क्या क्या ग्राउंड थी मेरी मुखालफत की मैं उनके फैसले के खिलाफ ईस्ट पाकिस्तान असम्बली का सेशन अटेंड करने चला गया अगर वापिस में फिर वो वापस भी कुछ पार्टी चले गए तो बड़ा कुछ बातें हैं वो बिल्कुल चले गए बिल्कुल चले गए इन्होंने टिकट मांगा 77 में पीपल्स पार्टी का टिकट डिनाइड हुआ इन्होंने बाहर के मुल्कों में गए वहां बातें की वहां भुट्टो साहब की तारीफ की ये रिकॉर्ड की बातें आप कहते हैं पढ़ देते क्रिमिनल कंप्लेट इन्होंने किस तारीख को फाइल किया कोई रिकॉर्ड ही नहीं है यहाँ पे वो जो ऑर्डर आपने पढ़ा उसमें लिखा है अगस्त में शायद की है ईयर 77 जब माशाल्लाह लग गया वो तो फिर आप इनका मैं मेरी मेरी समीशन ये है कि जो आप सुन रहे हैं उसके लिए इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है स्टेट ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था नहीं जैसे इनका स्टेटमेंट रेलेवेंट ही नहीं है मैं उसको टच ही नहीं करता मैं उसको पढ़ना भी नहीं चाहता चलिए आगे चले क्योंकि वो बड़ा लंबा है वो जो बातें मोटी मोटी आपने पूछी हैं कि ही री ज्वाइन द पार्टी ही अप्लाइड फॉर द टिकट एडमिटेड दिस फैक्ट He admitted this fact in cross examination. That's applied, but he said this was my strategy because I had a fear and so I wanted to protect myself. ये इनकी explanation है, but ये fact admitted. But मैं इस पे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जो submit करना चाह रहा हूँ कि there was only one witness against Bhutto, one witness, and that is Masood Mamoon. If your lordship accept his testimony, if your lordship comes to the conclusion that he is telling the truth, speaking the truth, his on evidence inspires confidence. It is natural or probable. Then that remaining evidence may be considered as supporting or corroborating. As supporting or corroborating. Then consider. But if your lordship comes to the conclusion that this evidence of the witness is not reliable, it does not connect with you. It does not inspire confidence in the mind of a prudent man. Then there is no need of going further. Then, to the extent of Butto, the case is over. Because no other witness has charged Butto. You are taking us now to the testimony of Masood Mahmood. Yes, sir. I was taking you to the testimony. Am I, sir? Am I? Give me a view of the testimony. Page count, sir. Am I? Sixty-four. Ah, very, 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 And P W P W two sir Masood Mahmood Masood Mahmood P W two is uh, examination chief consists of around seventeen eighteen pages, but I will read just ten pages. 
उसने दोनों तरफ खेला As a very clever man he is. ये ये मैं कुछ जाति राय नहीं दे रहा मैंने तो उनको देखा भी नहीं जो इमर्ज हो रहा है इस एविडेंस से मैं उसको रेफर कर रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग है पेज बताए करूँ शुरू सर पेज सिक्सटी फोर आप सब कुछ PW2 Masood Mahmood son of late Abdul Ghani 54 years of age formerly director general of the SEF on SA SA solemn formation at that time the statements were not recorded on oath it was aap pata hai hame mujhe nahi pata sir i joined the police service ye skip kare क्या पुलिस ने ये तो सारी चीज है ये स्किप नहीं होगा अच्छा ये ओ हो हो आपने okay, चले फिर पड़ी पड़ी मैं मैं आपको पहले बता दे अपनी ना 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 मैं आपको बता देता हूँ मैं चाहता क्या हूँ इस सारी स्टेटमेंट को मैं पढ़ के आपसे तीन चीजें मैं कहूंगा एक के भुट्टो साहब की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई इस स्टेटमेंट से मसूद महमूद की पर्सनैलिटी क्या इमर्ज हुई और टास्क क्या था मसूद महमूद को लगाने का तो फिर मैं कहूंगा कि क्या इसकी सीवी जो है उसको देख के इसको ये टास्क साइन हो सकता है प्रूडेंट मैन मानेगा आप ड्राइवर रखते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या कि इज गुड ड्राइवर यही है ना अब एक ड्राइवर को गाड़ी चलाने नहीं आती तो आप उसको ड्राइवर तो नहीं रखेंगे ये इसलिए बड़ा जरूरी है ये ये स्केप ये इसको I joined the police service of Pakistan in September 1948 after completing my training at the police training college in East Pakistan I served in various capacities in the province the last post that I held in East Pakistan was additional superintendent of police west I served as superintendent of police and later as deputy inspector general in 1965 I was selected as deputy secretary center with headquarter at Ankara before that I had served as a deputy secretary both in the provincial and central government beside holding some other post I returned to Pakistan in September 1970 at my own request on my return I was asked to wait for a post after some time I was posted as deputy secretary ministry of defense and later promoted as joint secretary and additional secretary in the same ministry i may mention that despite my best efforts i failed to see mr wakar ahmed the establishment secretary during those days i was promoted as additional secretary and then transferred to a punishment post that is managing director board of trustee of the group insurance and benevolent funds in the establishment division i may mention here that i had already been superseded by four junior i was asked by mr wakar ahmed to call on the then prime minister in the morning of 12th of april 1974 i was told that i had to call on mr wakar ahmed before this interview mr wakar ahmed was very good to me at that meeting and he informed me that the prime minister was going to offer an appointment to me which i must accept aage unka objection hai main usko chhod deta hu mr wakar ahmed's name is not mentioned he drew my attention to the state of affairs of myself and my wife to the fact that i had small children and to rule which provides for recruitment at the time of officer of grade 21 and above miss the impression that i carried on my mind was that my job was at the mercy of the prime minister 
and Mr. Vakar Ahmed. I then had my first interview with the Prime Minister after he had assumed the office. At this interview, the Prime Minister said kind word to me, reminisces about our past associations, praised my, ye badi hai, praised my integrity, praised my integrity and capacity to hard work and offered me the appointment of Director General of FSF. I was directed by the then Prime Minister not to accept instruction from then Minister for Interior, Mr. Abdul Qayyum Khan. I was advised by him against the termination of services of the re-employed officer without taking his prior permission. He told me that they were useful officer. Mia Muhammad Abbas was particularly mentioned. The Prime Minister asked to be on the right side of Mr. Vakar Ahmed. He particularly mentioned about the state of health of my wife, my children, and the fact that I had young children. The then Prime Minister told me that I need my job and I was expected to raise the force into deterrent one. The Prime Minister told me that Mr. Vakar Ahmed did not like me and it was in this context that he had asked me to be on his right side. The Prime Minister spelled out what he meant by making the force a deterrent one by telling me that he wanted the people of Pakistan, his minister, MNAs and MPAs to fear it. The Prime Minister told me that a written directive has been issued to the force for setting up an, of an intelligence wing. Uske baad mein skip karke sir, next page ke para aa raun, I assume charge. Ye mein skip kar raun. I assumed charge of the post of Director General of FSF on 23rd of April 1974. The duties of the incumbent of the post which I had accepted are contained in the Federal Security Force Act 1973. This was besides the charter given to me orally by the Prime Minister. The Prime Minister wanted a force to be available to him for political purposes. On an objection, ये भी मैं छोड़ता हूँ। अब नीचे आ गया। In the ये किसलिए बनाई गई? Number A, breaking up of political meetings, harassment of personage from both in his own party and opposition, induction of plain clothes person in public meeting, addressed by him to swell the crowd. By plain clothes men, I mean those who were enrolled in the FSF. I had been giving direction to the presence at or to, to be present at all the places where the Prime Minister toured. I was also given direction to be present in the National Assembly chamber if the Prime Minister was attending the session or if he was in its own chamber in the National Assembly. Uske baad mein skip kar raun. Next page pe. Para shuru ho gaya. In June 1974, when Mr. Ahmad Raza Kasuri was speaking in the National Assembly, Mr. Zulfkar Ali Bhutto addressed him directly and not through the speaker as follows. He asked him to keep quiet and he had enough of him and that he would not tolerate his nuisance anymore. This is more or less what the Prime Minister said. A day or two later, I was sent for by the Prime Minister. He inter alia said to me that he was fed up with the obnoxious behavior of Mr. Ahmed Raza Kasuri and that Mia Muhammad Abbas, an officer of the FSF, knew all about his activity. The, this officer is an accused in this case. The then Prime Minister further told me that this officer has already been given direction through my predecessor to get rid of Ahmed Raza Kasuri. वो कंस्पिरेसी पहले से ही है इस ऑफिसर को ये टास्क दे दिया गया है मिया अब्बास को पहला जो इनका प्रीडिसेसर है the Prime Minister went on to instruct me that I should ask... The Prime Minister further told me that this officer... This officer mean Mia Abbas who जो ऊपर नाम आया ना... already been given directions. अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है आप ये इसको नोट कर लेंगे कि इसको डायरेक्शन हो गई है। ये वाज़न द डायरेक्शन टू मोहम्मद अब्बास इन इटसेल्फ सफिशिएंट। फिर मैं इसी पे आगे बात करूँगा। मैं सारा पढ़ लूँ थोड़ा ताकि इसमें बहुत इंटरेस्ट
की बातें हैं मैंने यहाँ तक कहा है कि मैं चीफ पे बहुत कम जाऊँगा सिर्फ दो तीन उसके पैरे पढ़ूंगा मैं इससे ही आपको परसुएट करने की कोशिश करूँगा कि ये एविडेंस रिलायबल नहीं है दिस इज माई कास्ट to get rid of mr ahmed raza kasuri the prime minister went on to instruct me that i should ask me a mohammad abbas to get on with the job and to produce the dead body of mia ahmed raza uh, mr ahmed raza kasuri or his body bandage all over he said to me that he would hold me personally responsible for the execution of this order i was ye ye bada important hai i was naturally shaken to hearing these orders and pleaded with him that execution of these order would be against my conscience and would certainly be against the dictates of god yahan main pause karta hu where is the conspiracy where is the conspiracy if we accept that this was said to this uh, witness uh, by the uh, then prime minister zulfikar ali bhutto and he says sir no this is against the, against not only my conscience but against the dictates of god is now if your lordship look at uh, the definition of conspiracy in section 120a so does it fall under that sir hmm. मैं तो चाहता था कि मैं जरा डिटेल पढ़ के इस पे बात करूं मगर अभी अगर आप इसको देख लें मैं देख ही रहा था क्या मैं क्या करूं इससे मल्टीटास्क इससे ये लग रहा है कि जैसे वो एक उसको बता रहा है इन्फॉर्म करने की ये मैं तय कर चुका हूँ वो आगे मैं बताऊंगा ना कि अगर उसको बताना ही मकसूद था कि काम कर दो तो इसको नहीं इसको बताने की क्या जरूरत है कंस्परेसी की बेसिक चीज तो सीक्रेसी है कि मैं एक बात दूसरे को नहीं बताना चाहता ये बताए कि ये जो अपने मियाँ मोहम्मद अब्बास साहब थे इनने कन्फेशन किया था कन्फेशन किया रिट्रैक्ट किया उनने जो कन्फेशन किया था हाँ, उसमें उनने क्या फरमाया उसमें ने यही फरमाया कि जी हाँ जी ये ठीक है ये साजिश हुई थी मुझे इसने भी कहा था इसने कहा था मसूद मसूद ने भी कहा था पहले ने भी कहा था पहले ने पहले भी, भी नहीं कहा था मगर वो रिट्रैक्ट कर गया उसका कन्फेशन हाई कोर्ट ने भी यूज नहीं किया अगेंस्ट बुटो सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट में फिर उसने स्टेटमेंट दे दी कि नहीं जी वो मैं रिट्रैक्ट गलत किया था मैं सही कर रहा हूं उनका कि नहीं हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे दिस आई एम रेफरिंग फ्रॉम मेजोरिटी जजमेंट मेजोरिटी जजमेंट दी स्टेटमेंट वॉज नॉट कंसिडर माई क्वेश्चन इज आई एम स्टॉपिंग हियर जस्ट वट वॉज माई पर्पज टू इन्वॉल्व दिस मैन अब आगे पढ़ेंगे तो और बातें आएंगी जस्ट टू कन्वे दिस मैसेज टू दैट गुलाम अब्बास मिया अब्बास तो इट कुड बी कन्वे टू समी एस इट कुड डायरेक्टली बी कॉल्ड बाई द प्राइम मिनिस्टर तो भी क्या किया अब आगे देखेंगे तो और बातें आएंगी पढ़ू सर फर्दर आगे जी the prime minister lost his temper and shouted saying that he would have no sense nonsense from me or from mia mohammad abbas then he raised his voice and said to me you don't want bukar chasing you again do you i return to my office in that perplexed state of mind ab ye bada important hai ki the man is ordered or asked something by the prime minister he has not said yes sir hukam ki tamil hogi jo hamare subordinate officers even judiciary mein har jagah karte hain usne ye nahi kaha usne kaha no sir i can't do this this is against the con- my conscious and not only conscious this is against the dictates of god and then he says in this perplexed state of mind he came to his office he called me a boss and narrated that order verbatim He he did not say that I asked him to do this. ये वकार अहमद कौन थे? वकार अहमद establishment secretary थे थे but he is not witness in this case. He wasn't produced. No. तो इनके खिलाफ बात कर रहे हैं behind his back. पता नहीं कि सारे ही करते हैं behind back पे ही तो बातें होती हैं front पे तो बहुत नहीं ये तो record हो रहा है testimony. 
मुझे कोई इतराज नहीं इसको पढ़ लेते हैं पढ़ लेते हैं फिर बात कर ताकि वो फिर बाकी बातें बड़ी लंबी हैं उसके लिए टाइम थे ये सर अब आगे आ गया मियां बास आई रिपीटेड टू हिम द ऑर्डर्स ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर वर बेटम ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर ही इज रिपीटिंग द ऑर्डर ही इज नॉट गिविंग एम डायरेक्शन मैं कह रहा हूं कि मुझे फला ने ये कहा है ये पहले प्राइम मिनिस्टर मियां बास को कहते हैं कत्ल करो फिर इसको बुला के कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मतलब कहते हैं मैं बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर को बता रहे हैं सर सर नहीं क्या मतलब है? सर अब मुझे तो मतलब नहीं पता ये तो केस है आपके सामने मैं तो इस केस को डिस्कस कर रहा हूँ ये कह रहा है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया मुझे उन्होंने फरमाया कि ये आई वॉन्ट टू गेट रेड गेट रेड ऑफ मिस्टर कसूरी अल्लाह उनको जिंदगी दे ये वो कहते हैं कि जी मुझे उन्होंने कहा और ये टास्क ऑलरेडी हैज बीन असाइन टू मियां मोहम्मद अब्बास थ्रू योर प्रीडिसेसर ये वो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है अब उन्होंने इसको कहा कि उसको कहो कि इस काम को करे आगे से ये फरमाते हैं कि सर मैं ये काम नहीं कर सकता मेरे कॉन्शियस के खिलाफ है अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है तो मैं नहीं कर सकता तो प्राइम मिनिस्टर अपना टेम्पर लूज करते हैं और इसको कहते हैं कि डू यू वॉन्ट टू डेट यू वकास कीप ऑन चेजिंग यू अब वकार के साथ इनका क्या मसला है वो कुछ नहीं पता ये कहते हैं मैं उसी परप्लेक्स स्टेट ऑफ माइंड में अपने दफ्तर आया हूँ उसको मैंने बुलाया मैंने वर रिपीट कर दी एंड That's all. अपने तौर से कुछ नहीं है वो तो आगे आएगा ना जो पूछा हुआ है वो बड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है अब, अभी तो इसको आज पढ़ लेते हैं ना जी बाकी फिर देख लेंगे वो कहता है मेरा एक जो देखें ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है मेरे सर नहीं बहुत फायदा सर प्लीज देखिए मैं पता नहीं मैं मगर मगर मुझे देखिए मुझे देखिए नहीं मैं आपको बता दू मैंने वाइव मेड दिस कमेंट पर्सन बिकम्स पार्टी टू एन इलीगल एक्ट for joint benefit mutual benefit that could be one thing or to aspire to an office that could be another thing but he's already got the office main uh, as, uh, as, uh, as or he can decline the office there's nothing blackmailing the prime minister ko kya karenge naukri se nikal sakte hain kya kar sakte hain main main guzarish karu they lose out sir main guzarish karta hu अब ये फैसला करना है नहीं नहीं मेरा मतलब वो वो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं डाल रहे हैं कह रहे हैं वकार है मत तुम वो विल बी वेरी देखें मेरी गुजारिश फिर ये होगी कि मैं चाहता हूं कि आपने मुझे एक ड्यूटी असाइन की है नहीं चले चले करें मैं कहता हूं सबको समझ आ जाए चले 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 करें मेरा मेरा टारगेट ये है मेरा पर्पस ये है ठीक ठीक हाँ ये मेरा मकसद है सॉरी फॉर द इंटरप्शन नो 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 नथिंग सर मैं आई एम एट योर डिस्पोजल आगे जी सुनिए आई रिटर्न टू माई ऑफिस 
in this perplexed state of mind and called me our boss. I repeated to him the orders of then Prime Minister were better. I was surprised to find that Mia Bas was the least disturbed. He told me that I was not to worry about it, that he would see that the order of the Prime Minister would be duly executed because he has already been reminded of this operation by my predecessor more than once. Mia Muhammad Abbas was director operation in the FSF. After the Prime Minister has given me these orders, he kept on reminding me, this is very important, kept on reminding me and goading me for their execution. This was done by him personally as well as on the green telephone through Mia Saeed Ahmed and through his assistant Bajwa. Kasi interesting Baz. Bajwa bhi aagaya. Bajwa bhi aagaya, Saeed bhi aagaya, Green Line bhi aagayi, aur phir bhi Saab ne dubara... Agar ko remind karne, please kar do. Kar do, aur wo access pe nahi hai na, aap ne ek kaam jisse karwana, wo to baihar baitha hua hai. Aur baihar raapta hai nahi ka hai, wo udar hi hai, usko bula lete. Ab aage dekhye sa. In August 1974, Mr. Ahmed Reza Kusuri was sniped at in Islamabad before the Islamabad incident and after the Prime Minister has spoken to me, I was asked by the Prime Minister to take care of Mr. Ahmed Reza Kusuri who was likely to be Koita. Now this is Koita incident because there is no one happened there. In Koita, maybe there are good people, they didn't do anything. So this is not much of an importance in this case. अब मैं आप सही समझे हैं जी आप सही समझे अच्छा किसके बारे में कोटा कोटा के बारे अब पेज 74 पे जिला On the 11th of November 1974, I was at Multan. So was Mr. Zulfikar Ali Bhutto. Very early in the morning, he rang me up. He said to me, your Mia Abbas has made complete balls of the situation. Instead of Mr. Ahmad Raza Kasuri, he has got his father killed. I was taken by surprise. अब ये सरप्राइज में आ गया जो अदरवाइज कंस्पिरेसी में है तो उसने कहा कि मियां बास ने कि क्या किया है आगे कहते हैं the prime minister hung up after telling me that he would summon me later his ADC then called me at the residence of Mr. Sadiq Hussain Qureshi in Multan where I was ushered in into the presence of Mr. Bhutto who had Mr. Sadiq Qureshi sitting with him most unchallenged Mr. Bhutto said to me as if he has not talked with me before I heard Mr. Ahmed Raza Kasuri's father has been killed last night someplace in the hall. I reply that I had also heard. Soon after that, when I returned to the headquarters, Mia Bas informed me and reported me that his operation has been successful, but instead of a intended victim, his father Nawab Muhammad Ahmad Khan has been murdered at Lahore. As far as I remember, I left Multan in the same afternoon. I was summoned by Mr. Bhutto on our return to Rawalpindi. He was peeved and agitated. He said that the actual task has yet to be accomplished. I said to him, this is very important, sir. Kindly look at a man. He said to me, at your behest, I said to him, at your behest, an idea conceived by you was carried out and communicated by me to Mia Bas, who has already your direction through my predecessor, and the fact remains that both you and I and my subordinate will be taken to the task by God Almighty, but I will not carry out any such order anymore. Who was the predecessor? Kwana Saab was the one who 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 was the one. No. I think that the investigation was the one who 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 was the one. Now, let's see the person's character. How is it? One side says that I heard that I didn't do it. But I didn't convey it. The other side says that I didn't convey it. The other side says that I didn't convey it. The other side is very important. The other side is very important. You didn't read the real thing. You didn't read it. My parents hail from Kasur. My father and Mr. Ahmad Raza Kasuri's father were great friends. 
I had often met the deceased at my late father's house in Model Town, Lahore. We, the two families, had excellent relations. Any grudge or any motive on my part or that of my family against Nawab Muhammad Ahmed Khan or Mr. Ahmed Reza Kasuri or any member of that family never existed. No, if we are talking about the friends of the family, then the friends of the family would go and give a foreign aid. That you have to do some work against us. Go from here, go and get rid of it. Go and get rid of it. Go and get rid of it. یہ تو کہنے میں بہت دوست تھا ان کا میں تو ابھی تفسرہ کر نہیں رہا میں تو نہیں میں ایک سوچ رہا ہوں یا تو کہ میں دوست نہیں تھا بلکل صحیح سوچ رہے ہیں اور یہ بات ابھی چلے ہیں پرائیم نیسٹر کو نہ نہیں کر سکتے ہیں تو دوست کو تو بچا سکتے ہیں پرائیم نیسٹر کو پہلی میٹنگ میں کہہ دیتے کہ جناب یہ کسی اور ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو چنہ ہی نہیں جا سکتا اس تاس کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس چوئس کیا تھا کس کس کو وہ رکھ سکتا تھا وہ ابھی میں انشاءاللہ تع At the meeting I had with Mr. Bhutto after the murder, he piped down after hearing me there and uh, were other occasions on which he continued to goad me into getting Mr. Ahmed Raza Kasuri's assassination categorically said no. After that, attempts were made on my life, threats were held out to me, attempts were also made to kidnap my children from Aitison College, Lahore. They were repeat performance of poisoning my food at Chamba House, Lahore, and I discovered that some of my own subordinates seems to have been bought over or won over. I had seen them lurking around the place where they should not have been when I... Aage ye kehta hai ji, mein custody mein liya gaya aur ye hua, wo hua, meinne biyan diya, wo relevant nahi. Ab sab is mein mein kal phir detail submission kar deta hoon, saare issue pe. Take over. ठीक है जी क्योंकि आप इसको बहुत ही इस ये इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं जो मैं हाइलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो बयान है अब इसका एक चीज आप नोट कर लें आप कह रहे हैं इस बयान पे सजा हुई है तो और किस बयान पे और तो एविडेंस सर दूसरी एविडेंस तो है ही नहीं बुटो साहब के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है वो तो सारी क्रोबरेटिव है या सपोर्टिंग है क्रोबरेटिव नहीं है सपोर्टिंग एविडेंस है क्रोबरेटिव नहीं है और तो अगर इसको आप नहीं मानेंगे तो एविडेंस ही इसको कोई मान सकता है सर मुझे नहीं पता कोई पता नहीं कोई मान ही ले मैं क्या कह सकता हूँ आपसे पूछ रहा हूँ आप अमाइकल से ना चार लोग तो मान चुके हैं आप अमाइकल से ना इसलिए आपसे हम सवाल नहीं करेंगे ये इसका जवाब मैं ये देता हूँ कोई भी सेंसेबल बंदा, कोई भी लॉर्नोइंग बंदा, कोई भी रीजनेबल बंदा ये नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया? नहीं नहीं मियां बास। चार बंदों ने तो मान लिया। सुप्रीम कोर्ट है। नहीं पिछले सुप्रीम कोर्ट की बात। मियां बास का जो 164 का बयान है, उसमें उसने बुट्टो के बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं उसने तो कहा कि मुझे उसके जरिए डायरेक्शन वो तो उसको तो माना ही नहीं गया ना जी उसको तो निकाल देना। फर्स्ट करेगा मान ले उसको। फर्स्ट करेगा माना ही नहीं गया। फर्स्ट करने फॉर द टाइम बिंग मान भी ले। नहीं नहीं उसने नहीं ये बातें की उसका उसका कोई उसका बयान क्योंकि जब कोर्ट में वो उसने वो तो विटनेस पेश ही नहीं हुआ। वो तो विटनेस पेश ही नहीं हुआ। वो क्यूज़ बना था क्यूज़ है ना? क्यूज़ हो गया ना? एक्सेस चौसठ का बयान क्यों नहीं कहा? उसने ये नहीं कहा। उसने एक्सेस चौसठ का बयान क्यों नहीं कहा? उसने कहा कि मुझे तुम्हाने ने कहा था। तुम्हाने ने कहा था। क्या उसका स्टेटमेंट क्या वो मैजिस्ट्रेट जिसके सामने उनने ये बात की थी उसको प्रोड्यूस किया था? हाँ हाँ किया था। तो फिर तो द उसकी कन्फेशन वेदर वो रिकॉर्ड पे तो आया ना कि उसके अपने यहाँ तक जाएगा ना वो कि उसके बयान को हाई कोर्ट ने रिलाय नहीं किया। Why? उन्होंने نہیں ہوتی ہے اس کا ذکر کیا اس شخص کا یہ محمود تو کیا 
64 में किया अंदर वो उसने देखें ये बेसिकली जो चीज आई वो वहां आई और ये सपोर्टिव है नहीं सर नहीं ऐसी बात नहीं है वो एविडेंस आप तब मानेंगे कि इफ इज ए विटनेस मलिक साहब इस तरह कर ले कल कर ले सर मैं सर जवाब दे लूं सर नहीं थक गए सर नहीं मैं मैं जरा क्लियर कर लूं वो सपोर्टिंग नहीं है वो तो मानी नहीं किसी ने एक शख्स एक अक्यूज्ड कन्फेशन कर ले बाद में रिजाइल कर ले वो नहीं माना आप उसके कन्फेशन को कंसीडर नहीं करेंगे अगर तो वो मुलजम को आप सजा देंगे ना कि उसके कन्फेशन में आप जो बात कर रहे हैं वो उसके लिए रेलिवेंट है उसको दूसरे के लिए रेलिवेंट नहीं करेंगे ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में लिखा मैं पैरा पढ़ दूंगा कि जो कन्फेशन मुलजम का है वो उसके लिए है ठीक है दूसरे के लिए नहीं है या तो उसको भी अप्रूवर बना लेते मिया बास को भी अप्रूवर बना लेते ना फिर अब आप नहीं उसका बयान देख सकते दूसरे के लिए वो स्पोर्टिंग एविडेंस हो सकता है सर बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल हो सकता है अगर उसको सजा दे उस पे उसके ऊपर आप सिर्फ इतना बता दे आपने कहा हाई कोर्ट ने उस पर रिलाई नहीं किया उसको डिसबिलीव किया नहीं नहीं उन्होंने कहा कि क्योंकि ये अपना रिजाइन कर चुका है तो हम इसको नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते स्टेट ने अपील नहीं की नहीं कोई अपील नहीं की उसकी क्या अपील करनी स्टेट का तो काम हो गया स्टेट का तो काम हो गया ना सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वो वो पोजीशन जो है ना उसका कन्फेशन उसके लिए है उसका कन्फेशन उसके लिए है और उसको भी सजा उसके कन्फेशन पे नहीं मिली आई एम एड्रेसिंग जस्टिस यैया साहब उसको भी सजा अपने कन्फेशन पे नहीं मिली दूसरी एविडेंस पे मिली है बस ये देखना कि क्या उसके बयान को एक सौ चौसठ के बयान को अगर डिसबिलीव कर दिया तो फिर बात ही खत्म हो मैं यही तो कह रहा हूँ जी एक सौ चौसठ का बयान उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया मैं कल दिखा दूंगा आप ठीक है सर अगर तो उसकी एविडेंस को वो बिलीव कर लेते कि ये एक सौ चौसठ सही है ये रिजाइल भी कर रहा है तो नहीं मगर हम उसके मजिस्ट्रेट के बयान की ओर रिलाई करते हैं ये नहीं है उसको भी सजा उस पर नहीं हुई सो मच सो के सुप्रीम कोर्ट में आके उसने कहा कि मैंने जो रिजाइल किया था गलत किया था मैं फिर उसको सही मान रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं अब हम आपको मानते ही नहीं उसको इंडोर्स कर दिया हाई कोर्ट के हाँ, हाँ, वो अभी पढ़ देता हूँ मैं उसको इसमें देखिए लाने डिमाइकस जस्टिस मंजू मलिक कमेंस्ट इज सबमिशन Assisted by लिखे या ना सर बिल्कुल ये इन तीन बंदों ने बड़ा असिस्ट किया जी एक तो नाम बताइए कोर्ट का नाम ये खुद ही अपने लिखवा देंगे नाम लिखा ये आंसर नवाज मिर्जा ने हम इनका नाम लिख देंगे ठीक है असिस्ट बाई सो एंड सो इट इज नाउ फोर पी एम फोर पी एम फुल स्टॉप ड्यूरिंग इज सबमिशन इट वॉज नोटेड दैट there was also a complaint case complaint case before the high court but the learned amicus stated that uh, uh, filed by uh, the complainant namely mr kasuri but the learned amicus stated that he is, has not been able to locate a copy of the said complaint full stop Mr the complainant is in is in court and in case he wants and if he has a copy of the said complaint he should file the same theek hai inke paas hogi na pata nahi ji mujhe pata nahi ya aap agar aapka sahi aap file kar dijiyega main sir ek request karna chahta hu nahi agar aapka sahi file kar dijiyega aapko bhi sunenge since ji since the very prominent judges of this country who have uh, Uh, who have died the they are they seem they, they are on trial i think uh, notices should be given because somebody should protect their image and their reputation because a uh, lot is being said about them they are uh, they have died but the, their uh, successors should be given uh, notice by this court I, I, but let us correct let us correct that they they are certainly not on trial we are dealing as per a duty under the constitution attending to a presidential reference these proceedings are broadcast live these two proceedings are well reported in the media if anyone wants to come forward 
They can't do so. so. We, we, no, please, Thirja. You know, they may now not you come. said something. Now have the They may not grace. come on their own. So let, but but if you formally invite are, them uh, uh, before uh, this honourable court, something, and I'm I responding. think uh, they were very prominent judges. You see, Aap when all, all, all of us must be, chayenge, chayenge, jo bhi when all chayenge. of us must be in our t in our twenties. Uh, At that time, they were the judges of this uh, this uh, superior court. Dealing with law, and they are being discussed very negatively. No. So therefore. I personally feel that notices should be given uh, to the okay uh, fine the, the relatives agar, the agar, families agar, sorry sir agar aap samajhte hain ki koi ek gangster record wo negatively kuch kaha ja raha hai to aap uska jawab de dijiyega aap unko represent kar lijiye it's not my, my 